असलमकुम एग्रो विजनेस टी अपन सबा के स्वागत जाना जरा एग्रो विजनेस टी सबसक्राइब कर तरह सबा के असंख्य धन्यवाद और जरा एख सबसक्राइब करें सवार प्रति रिक्वेस्ट रही प्लिज सबसक्राइब माई चैनल आजकल विषय हल कबूतर क्रिमिर कोर्स जर लबटे कबूतर रही है जरा कबूतर पालते चान जर कबूतर प्रति अनेक शख रही है अथवा जे सकल भाई वाणिज्यिक आकार कबूतर पालन कर ता सकले अवगत रेन जे हमारे कबूतर अन्न को ओषद कोर्स करते हक ना हक अवश्य हमें क्रिमिर कोर्स की नियमित करते हैं और क्रिमिर कोर्स करार अनेकगुल कारण रे जो अपने क्रिमिर डोज नियमित करबें ना तक आप कबूतर दिन दिन शुक्र जा खार प्रति अरुचि देखा दे पानी बसि खा तर प्रोडक्शन कमे जार्वरता शक्ति कमे जाए एमक आस्ते आस्ते मृत्युर कले ढले पड़े तो ये विभिन्न समस्या तैरी तो है कबूतर इम्यून सिसटेम उइक पड़े एम अनेक प्रब्लेम कारण नियमित कबूतर डोजटी करानो खूब ही जरूरी तो हमार सामने देखते हैं ए सी मेक वन पार्सेंट ओराल सल्यूशन भेट ये एस आई कम्पानी एक क्रिमिर ओषद आसले एखे रही है एकश एम एल यल जर कबूतर अल्प रही है तरह जो एक बार्डें मन होते क्योंकि एक्चुअलि ये अनेक इफेक्टिव एक ओषद ये अपनारा निर्भय निर्दिधा ये ओषुदी व्यवहार करते आगे एविनेक्स व्यवहार कर डिटेल्स जानते परलम जो मार्केट एर चे बेटार किस आपर थे सिद्धान नहीं इनशाला नियमित ए सी मेक व्यवहार करब तो क्रिमिर ओषुद शुद्ध कबूतर के खवाले ही होना एर आसल एक प्रपार ओ आज ओर माध्यम अपना खावाले हंड्रेड पार्सेंट रेजाल पा तो सर्वप्रथम जो विषय जानते हैं तो हलो कबूतर डोज आपने मासे एक बार खावें सर्वोच्च एक बार तब यह ओषुधर गाए लेखा आज है जो प्रयोजन जदि है इन फिफ्टीन डेज आपने और एक ट्रिटमेंट दीते तब ये हम फार्स टाइम करते तब ना कर बेटार हो कारण अपनारा जान कबूतर ये क्रिमिर डोजटी एक बस हाई पावर अर्थात बसि मात्रा जदि हो जाए कबूतर क्षति होते तो कख ये करार प्रयोजन नहीं सजेशन थे जो मासे सर्वोच्च एक बार अथवा प्रति पैंतालिस दिन एक बार तो ये गल हे मासे कय बार कर कत दिन पर पर कबूतर डोजटी कराइते हैं एक दु नम्बर हल आपने एक बार जो ये पानी साथे मशाबें तक ये लेखा जे आपने ये बारो घंटा पर्त व्यवहार करते देख एखे लेखा जे ये बारो घंटा पर्त यूजेबल अर्थात अपने चाहले ये व्यवहार करते तब हमारे थे परामर्श थे अपना चेष्टा करबें दुई थ चार घंटार मध्य ये खावान एर बस समय ना रखा ही भलो ये कार्यकारिता नष्ट हो जाए कबूतर ओषुटार एखे एकश एम एल आसल एकश एम एल अनेक दिन धरे ये व्यवहार करते पर क्यों एखे मेद आ देख उन्नीस एकुश अर्थात दुई बस मेद आ खूब बसि दिन अर्थात दुई बस पर्त आनी ये व्यवहार करते आशा करी तत दिन ये फाइलटी शेष होना एक तेल दुईटे पॉन्ट गल एवं तीन नम्बर पॉन्ट हल जो अपना अवश्य एखे एखे डोजा देवा आज है अपन के देखा एखे लेखा आज प्रति पंद्रह के जिर जो एक एम एल अर्थात जदि बडी ओट पंद्रह के जी है अपनार कबूतर एक एक जतर कबूतर आसल बडी ओट एक एक रकम है जो देशी कबूतर है तेल एक थे दे के जी साधारण ओट हो जयंट हाउ हाउस प्रिजन जो है सीराजी है पोटार है तेल एर ओट दुई थ तीन के जी साढ़े तीन के जी पर्त होते तो आसल यार जत भेदे भैरि तो अपनारा अन एंड एवारेज धरे नीबें जो पचिस के जिर जो एक एम एल अर्थात कबूतर बडी वेट जो पचिस के जी थे तेल तर एक एम एल यही एक लिटार पानी मध्य दीबें और तपर वो कबूतरगुलो के खेदे दीबें तो हमारे सर्वमोट पंद्रहटी कबूतर आ तर मध्य एक बाच्चा और बाकीगुलो हे दोजोड़ा निव एडल्ट बाकीगुल् रानिंग पेयर तो सर्वमोट य पंद्रह कबूतर जो एक एम एल 
ওষুধটি দিয়েছি আমি আরেকজনের সাথে কনসাল্ট করেছিলাম আসলে এই কোম্পানিরই একজন কর্মকর্তা সে আমাকে বলেছে যে আমি সর্বোচ্চ এক থেকে দেড় এম এল ব্যবহার করতে পারবো আমার এই কবুতরগুলোর জন্য তো আমি এক এম এল ব্যবহার করেছি তো আপনারাও এটি ব্যবহার করবেন অর্থাৎ প্রতি পঁচিশ কেজি বডি ওয়েটের জন্য এক এম এল তো এই অনুপাতে আপনারা পানির মধ্যে মেশাবেন আর মেশানোর জন্য দেখুন এক এম এল মাপার জন্য এই যে এটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইয়ে আছে আপনারা চাইলে সিরিজও সিরিন যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন অথবা এই যে দেখুন এই এখানে লিটারের একটি হিসেব দেওয়া আছে তো এরকম যদি আপনাদের পট থাকে তো তার মধ্যেও এটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তো এ দিয়ে আর এই যে দেখুন আমার এখানে একটা পাঁচশো এম এল অর্থাৎ হাফ কেজি একটি বোতল আছে তো এই বোতল দিয়ে দুই বোতল পানি আমি আরেকটি কথা আপনাদের বলি পানিটা আমি ফুটিয়ে নিয়েছিলাম অর্থাৎ সাধারণত যখন আপনারা শীতের সময় এই এসিমেক অর্থাৎ যে কোনো পানি দিবেন বা ওষুধ দিবেন আপনারা চেষ্টা করবেন পানিটা ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে আর খুব যদি ঠান্ডা থাকে তাহলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যখন পানিটি চলে আসবে ঠিক তখনই ওষুধগুলো মিশিয়ে খাই খাইয়ে দেবেন এতে করে পানির কারণে কবুতরগুলো ঠান্ডা লাগবে না তো আমিও তাই করেছি আমি প্রথমে পানিগুলোকে উত্তপ্ত করে ফুটিয়ে নিয়েছি ফুটিয়ে নেওয়ার পরে স্বাভাবিক যখন তাপমাত্রায় এসেছে তখন আমি এই যে এই ড্রপের এটি দিয়ে মেপে এক এম এল আমি এই এখান থেকে বের করেছি বের করে আমার এই যে এ বোতল দিয়ে মেপে আমি এর মধ্যে মিশিয়েছি পানি তো পানি মিশানোর পরে আমি কবুতরগুলোকে খেতে দিয়েছি এখানে আর একটা কথা একটু বলে রাখি আপনারা কখনোই ভ্যাকসিনের ঠিক পরপরেই কৃমির ওষুধ খাওয়াবেন না অর্থাৎ কবুতরের যখন ভ্যাকসিন বা অন্য কোনো অনেকে ভ্যাকসিন দেয় কবুতরের রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিনটা অনেকে ব্যবহার করে তো যখন আপনারা কবুতরের রানী ক্ষেতের ভ্যাকসিনটি দিবেন তারপরে কখনোই আপনারা সাথে সাথে কৃমির ডোজটি দেবেন না এক দুই নম্বর হলো কৃমির ডোজ দেওয়ার আগে আমার সবার কাছেই একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা যেমন ধরেন প্রতি মাসের এক তারিখ থেকে চার তারিখ এই পাঁচ দিন আপনারা একটা ভিটামিনের ডোজ করবেন আর ভিটামিনের এই ডোজ করার জন্য আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এই যে দেখুন আমি গত কয়েকদিন ধরে ভিটামিনের ডোজ করেছি ইসেল তারপরে আমার এখানে আছে এডি থ্রি এরপরে আছে ক্যালপ্লেক্স দেখুন ক্যালপ্লেক্স এরপরে ওজিঙ্ক এগুলো দিয়ে আমি পাঁচ দিনের একটি ভিটামিনের ডোজ করি তো সে ডোজ এক তারিখ থেকে শুরু করি যেমন আমি মাসের প্রথম তারিখে আমি ভিটামিনের ডোজটি করলাম এক তারিখ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিন তারপরে আমি ছয় তারিখ অর্থাৎ পাঁচ তারিখে ষষ্ঠ দিনে আমি এ কবুতরকে এই লিভার টনিকটা দিই এটি চলবে ছয় দিন অর্থাৎ আপনাকে এই ছয় দিন এই লিভার টনিকটি কবুতরকে দিতে হবে যখন আপনি এই লিভার টনিকটি দিয়ে দিলেন ছয় দিন তখন এগারো তারিখ থেকে আপনি এই এসিমেকটি চলবে এই এসিমে কেটি আমি যে নিয়মে বললাম এই নিয়মে আপনারা মিশিয়ে কবুতরকে দিবেন তারপরে সাধারণত যেটি বলে দিলাম দুই থেকে চার ঘন্টা এরপরে এই এই পানিটি উঠিয়ে নেবেন তারপরে যেটি করবেন তা হলো এসএমসির ওর স্যালাইন যেটি আছে সেটি দেবেন অনেক সময় কি হয় কবুতরকে যখন আপনি কৃমির ডোজটি করাবেন তারপরে দেখা যায় যে কবুতর একটু ঝিমুচ্ছে বা পাতলা পায়খানা করতেছে বা অন্য কোনো সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে তো এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই তো এই পাতলা পায়খানাতে যেন কবুতরের ক্ষতি না হয় এই জন্য আপনারা এরপরে যখন এটি উঠিয়ে দেবেন তারপরে পানির সাথে একটু স্যালাইন মিস করে দিয়ে দেবেন কবুতরটি খাবে ইনশাল্লাহ আর কোনো সমস্যা হবে না এরপরে যখন আপনি এটি দিয়ে দিলেন তারপরের দিন থেকে অর্থাৎ বারো তারিখ থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত ছয় দিন আপনারা আর একবার ভিটামিনের ডোজটি করাবেন আমি উপরে যে চারটি ভিটামিন বললাম ইসেল এডি থ্রি তারপরে ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্কের যেটি এই চারটির আর একটা কোর্স করাবেন করালে ইনশাল্লাহ আপনার কবুতরের পারফেক্ট কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে মান্থলি এরপরে আপনার কবুতরের উর্বরতা শক্তি যেমন বাড়বে কবুতরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে এখন ক্রিমির কোর্স তো কেন জরুরি সেটি তো বলেই দিলাম তবে এর কিছু সতর্কতা একটু বলে দেওয়া দরকার যেমন এক নম্বর সতর্কতা হলো ভ্যাকসিনের পর পরই কৃমির ডোজ করবেন না দুই নম্বর কৃমির যে ওষুধটি আপনারা দেখলেন এখানে একশো এম এল ওষুধ আছে এই ওষুধটি আসলে আমার শেষ করতে মোটামুটি দশ বছর লেগে যাবে কিন্তু এর মেয়াদ আছে দুই বছর কিন্তু এই দুই বছরও আমাকে অনেক 
যত্ন করে এটি রাখতে হবে যেন এর কোয়ালিটি নষ্ট না হয় আমি যদি আপনাদেরকে এখানে দেখাই এখানে এই ক্যাপের নিচে আবার আরেকটি ক্যাপ আছে তো দুইটি ক্যাপ খুব সুন্দর করে রাখব এবং কখনো এটি রোদের সংস্পর্শে রাখা যাবে না মনে রাখতে হবে আলো সংস্পর্শে রাখা যাবে না এটিকে একটি ঠান্ডা জায়গায় আমি রেখে দেবো ইনশাল্লাহ আপনারও রাখবেন তো এই হলো দুই নম্বর সতর্কতা তিন নম্বর সতর্কতা যখন অধিক গরম থাকবে অর্থাৎ আপনার কবুতর যখন একটু অস্বস্তি বোধ করবে গরমের সময় বিশেষ করে তখন কিন্তু এই ডোজটি দেওয়া যাবে না আর যদি খুবই প্রয়োজন হয় তাহলে খুব সকালের দিকে দিতে পারেন তবে গরমের সময় অ্যাভয়েড করাই ভালো এতে করে কবুতরটি সুস্থ থাকবে আর অনেক সময় ক্রিমি যে হয়েছে তার কিছু লক্ষণ আপনারা হয়তো বা দেখতে পায় একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন তো একটা তো বলেছি যে খাবারে অচি অরুচি তারপরে ওয়েটটা কমে যাবে তারপরে অনেক সময় কবুতরের যে ওজন সেটি তো হ্রাস পেতেই পারে এবং পাখা যেটি কবুতরে দেখবেন কখনো কখনো লক্ষ্য করেন যে দুই পাশের পাখা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তখন কিন্তু আসলে বুঝতে হবে যে এটি ক্রিমির কারণে হতে পারে তখন কিন্তু ক্রিমির ডোজটি এর জন্য খুব প্রয়োজনীয় হবে এছাড়া ভিজা স্বাচ্ছেতে অবস্থায় যেন না থাকে সেটি লক্ষ্য করতে হবে আবার কখনো যদি দেখেন বিষ্টার সাথে পোকা বা ক্রিমির মতন দেখাচ্ছে তখন কিন্তু আবার ওই ইন্ডিভিজুয়ালি ওইটিকে আলাদা করে এই ডোজটি করতে হবে তো এসিমেক এটি আমি কেন ব্যবহার করলাম এভিনেক্স আছে আরও অনেক আছে তো এসিমেক এত দাম দিয়ে কেন ব্যবহার করবেন ইনশাল্লাহ এই বিষয়ের ওপর আরেকটি প্রতিবেদন আমি ইনশাল্লাহ দেব এভিনেক্স ভার্সেস এসিমেক কোনটি আসলে ভালো হবে তো আশা করি সেটিও দেখবেন তো আশা করি যে যা যা বলার ছিল অর্থাৎ এর ব্যবহার নিয়ে সব বলে দিয়েছি তো আর একটা কথা একটু সংক্ষেপে বলে দেব তা হলো এই ডোজটি করার পূর্বের কিছু কথা যেমন ভিটামিন টিটামিন এটি ওটি তো দিলেন তবে যেই তারিখে আপনি এই ক্রিমির ডোজটি করবেন ঠিক তার আগের দিন সকাল অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটা আটটার দিকে আপনি খাবার এবং পানি দুটি উঠিয়ে নেবেন কবুতরের লফ্ট থেকে খাবার এবং পানি দুটি উঠিয়ে নেবেন উঠিয়ে নেওয়ার পরে পরের দিন সাধারণত আপনারা হয়তো বা আটটায় নয়টায় যে রেগুলার টাইম থাকে সেই টাইমের এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে খাবার এই এই পানিটি দিবেন অর্থাৎ ক্রিমির যেই ডোজটি আপনি করলেন এটি তখন দেবেন তো এতে করে কি হবে দেখবেন যে আপনার কবুতরগুলো খাবার জন্য খুবই উদ্গ্রীব থাকবে যখন খুব উদ্গ্রীব থাকবে তখন এই মিশ্রণের পানিটি যখন ওদের পানির পাত্রে দিবেন তখন দেখবেন ওরা একমাত্র এক সেকেন্ড দেরি না করে খুব দ্রুত এসে সেগুলো খাচ্ছে এবং প্রথমে তো খাই খেয়ে নেবে তো খেয়ে নেওয়ার পরে কিন্তু আপনারা সাথে সাথে খাবার দেবেন না এরও ঠিক এক ঘন্টা পরে আপনারা ওর ওদের শক্ত খাবার যেটি ওটি দিবেন তো ওটি দেওয়ার সেই শক্ত খাবার দেওয়ার আবার এক ঘন্টা পরে আরেকবার ওটি ওই সেই খাবারটি আবার উঠিয়ে নেবেন তো এক ঘন্টা পরে যখন আবার ওটি ওই খাবারটি উঠাই নেওয়া হবে তারপরে ওরা খাওয়ার জন্য যখন উদ্গ্রীব থাকবে তখন আবার এই পানিটি খাবে তো এই পানিটি আবার এভাবে এক ঘন্টা থাকবে পরে আবার এক ঘন্টা পরে সেই খাবার পাত্রটি আবার ওদের সামনে দিয়ে দিবেন তো দিয়ে দিলে কি হবে তখন ও এটি এইভাবেই রেখে দেবেন এবং এভাবে যখন এরপরে আর খাবার ওঠানোর প্রয়োজন নেই দুই থেকে চার ঘন্টা পরে পানিটি ফেলে দেবেন ফেলে দিয়ে স্যালাইনের পালিটি দিবেন তো স্যালাইন যখন শেষ হয়ে যাবে স্যালাইনের আপনারা ওখানে দেখবেন অনেক ঘন্টা এটি রাখা যায় তো সেই সময় পর্যন্ত রাখবেন তা সাধারণত দুই থেকে চার ঘন্টা রাখবেন এরপরে যদি না খায় তো ওগুলো ফেলে দিতে হবে ফেলে দিয়ে আপনারা পানি দিয়ে দেবেন এবং স্বাভাবিক ইয়েতে চলে যাবে তো আরেকটা বিষয় খুব জরুরি তা হলো যেদিন আপনি সময় দিতে পারবেন সেদিনই কিন্তু চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ওদেরকে মনিটর করতে পারবেন সেদিনই এই ক্রিমির ডোজটি করবেন কেননা অনেক সময় কি হয় আপনি খা হয়তো বা ক্রিমির ওষুধটি দিয়ে রেখেছেন কিন্তু একটি কবুতর খেয়েছে আরেকটি খায়নি তো এগুলো আপনাকে মনিটর করতে হবে লক্ষ্য করতে হবে যে খাবে না তাকে পার্সোনালি তখন আপনাকে অন্য সিস্টেমে খাওয়াইতে হবে এটি ইনশিওর করার পরই আপনি উঠিয়ে নেবেন তো এটা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে আসলে আপনার প্রত্যেকটা কবুতর এই পানিটি খেল কি না যে খায়নি সেটিও লক্ষ্য করতে হবে প্রয়োজনে আর একবার মিশিয়ে ওর কাছে রাখতে হবে এবং কনফার্ম হওয়ার পরই এই ডোজটি কমপ্লিট করবেন তো যেদিন আপনাদের হাতে সময় হবে কেবলমাত্র ওই দিনই এই ক্রিমের ডোজটি করবেন না হলে দেখা গেল ক্রিমের ডোজ করেছেন আপনি নিশ্চিত আছেন যে ইনশাল্লাহ আমার আর কোনো প্রবলেম নাই অথচ কবুতর তো খায়নি তো তাদের তো প্রবলেম হবেই তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর কারো যদি আরও কিছু জানার থাকে তো প্লিজ কমেন্টস করেন ইনশাল্লাহ জানানোর চেষ্টা করব।
আর কথায় যদি কোনো ভুল হয় তথ্যে ভুল হয় তো আশা করি শুধরে দিবেন সবাইকে ধন্যবাদ আরেকবার সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম